Merci à tous de nous rejoindre pour cette édition d'information Marche Pacifique dite de l'Unité Nationale et de Défense de l'Intégrité Territoriale ce mercredi 14 octobre à l'initiative de l'ECD Parti, dirigé par Martin Fayoulou, malgré le non-compromis entre l'hôtel de ville d'un côté et les manifestants de l'autre, cette marche s'est quand même ténue mais vite dispersée par la police. Steve Kivouata, un de cadre de la MOUCA, évoque un point commun entre le régime de Joseph Kabila et celui de Félix Tshisekedi dans la répression des marches. Suivez Steve Kivouata. Nous avons effectivement aujourd'hui la confirmation que le régime de M. Kabila n'a pas pas été changé par M. Félix Tshisekedi, c'est la continuité, c'est-à-dire vouloir à chaque fois réprimer de manifestations pacifiques qui constituent un droit fondamental du citoyen et de tout un peuple. Vous savez que on a écrit à bonne et due forme, je parle au moins de l'ECIDE qui a eu à écrire et Nouvel Élan a pensé porter un appui à cette initiative de l'ECIDE, mais le gouverneur, euh, avec de motifs fallacieux, euh, a voulu interdire cette manifestation et demander à la, à la police de la réprimer. C'est regrettable, ça montre que dans ce pays, c'est la dictature qui se porte bien. Nous allons continuer le combat d'instaurer la démocratie dans ce pays. Steve qui vote à les autorités urbaines ont déclaré qu'ils n'étaient pas en mesure de sécuriser cette marche. Vous avez en quelque sorte forcer la main à ce sujet. Vous ne vous reprochez de rien On ne se reproche de rien. D'abord, ce motif, c'est pas celui qu'ils ont invoqué. Ils ont invoqué la Covid-19. C'est une vaste euh, blague, parce que nous savons que même en, en plein état d'urgence, il y a eu plusieurs manifestations qui ont été euh, organisées. Il n'y a pas eu ce problème de Covid-19. Nous-mêmes, nous avions marché le 13 juillet et leurs alliés, l'UDP, ça marché... Euh, le 9 juillet. Deuxième autre motif, euh, ils ont dit qu'ils estimaient que M. Félix a déjà résolu le problème de Minemboué et qu'on ne devait plus marcher. Que M. Félix Sekedi il n'a pris aucune décision et n'a même pas la compétence de, 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 de ne plus ériger Minemboué en commune rurale ou de, de bloquer l'installation du bourgmestre. Donc, c'est sur ces deux motifs fallacieux qu'ils ont voulu interdire cette marche et ont demandé à la police de la réprimer. Et à ces titres-là, nous bénéficions de notre droit constitutionnel. On a estimé qu'il fallait marcher. 